I fell in love with this guy and then we dated for quite a time. So it didn't work out the way I wanted it to be. So the expectation was very high. And then suddenly, at the end of the day, I found myself in like, oh my gosh. So it best. Imagine you dated for a month, but you moving on ko was like to three to four months and it was crazy. Uh, ayaw kang pumunta dun sa mga places na pinupuntahan na nyo before. But then again, I realized when you go to when you go back to those places, you get used to it and definitely may erase. And perhaps you can go there with someone else and create a new memory. Uh, ginawa ko yun. Uh, it worked naman then. Then one more thing I traveled. Yun. Uh, ilang after nung heartbreak na yun, sunod-sunod yung travel. So, feeling ko na parang ang saya. Pero it can be tricky also kasi pwede mong isipin ay sana kasama ko siya. So, as much as possible, ano, think about things na i-enjoy mo yung kung ano yung meron, enjoy the sights, enjoy the food, if you can do shopping, splurge. Uh, pero kung wala naman, meditate. Kasi at times when you go somewhere very far, you'll realize na mas mapapag-isip ka. So, ayun, then create new memories na lang. Have fun, my God, sweetheart. The world is small. Marami ka makikilala. Trust me. Ako kasi broken. <laughs> ano, inaccept ko lang. Pero, kumain na ako ng madami. <laughs> kumain ako. Tapos, ang ginagawa ko, sige na akong screen grab yung ano, picture ng lalaki na may eksame ng ina. Para lagi ko siya makikita. May gusto ng iba. Mag-uuan ka. <laughs> Na, na. Yes, so Casey, so wala ka pang experience sa pagiging broken hearted? Wala pa, pero yung mga friends ko marami. Oh, yeah. Marami so, silang experience. Ang, so, ang yun, sa nasaksihan mo, how did they ano, survive? Yung friend ko, ang ginawa niya, nagpaka-busy siya sa work. Tapos, kasi since may jowa siya before, parang wala na siyang time ano, sumama sa mga friends niya like us na gumimik or something or pumunta somewhere else kasi nagpamdelikado siya umuwi sa kanila so, nung nag ano siya, nung na, na broken hearted siya, nagkaroon ulit siya ng time sa amin kasi nga sabi nga nila hindi yung mga friends kasi hindi yan ano eh Mak makipag-break ka man sa lahat pero yung mga friends mo hindi na nakipag-break yan sa'yo uh -huh. Uy! Hi! Hi! Mga <laughs> uh, million followers nga nito How to deal with the broken set of ups? Kain! Kain! Ikaw. Comfort food! Kain! Ako kasi kung alam ko saan ang ginawa ko <laughs> Ikaw kuya uh, <clears throat> Me time lang Hello everyone, so this is Martha once again and this is the second episode of our Beautiful Soul series. Ang topic natin for our second episode is how to deal with a broken heart. Um, lahat naman tayo siguro guys, nagdaan tayo dyan sa nasaktan tayo. I think lahat tayo nakaka-relate dyan. At kung meron man tayong mga teenagers na nanonood ngayon, na bawal pa magka-boyfriend, um, wag naman sana. Pero if you will experience this in your life, then um, marami kayong matututunan dito sa series natin na to. So, um, as always, of course, kung meron kayong gusto i-share na experiences ninyo and you want to add some more advices about this topic, don't hesitate to comment down below sa atin tong channel na to guys. This is our um, instrument or a tool for us to to talk to each other and help each other. So, syempre, magsa-start muna ako dun sa personal experience ko and then I'm going to move on to the advice part. My heart was broken several times before, guys, pero dalawa lang talaga yung pinaka-tumatak sa akin. At feeling ko yun yung dalawang um, event sa life ko na marami akong natutunan. It made me stronger and it made me who I am right now. Yung una, medyo bata pa ako noon. So, childish, immature. So, pero tumatak talaga sa akin yung part na ilam yung hindi ka pinili. Yung nagbigay ka na nagbigay ng love. Tapos, inintindi mo yung sitwasyon in all angles. Um, and you just chose to to give love kahit hindi naman nasusukayan ng katumbas ng pagmamahal mo. So, ganun yung ginawa ko. Pero at the end of the day, parang hindi pa rin ikaw yung pinili. So, doon talaga ako na-devastate before. Parang ang dami kong tanong sa sarili ko na minsan kahit alam ko naman na yung sagot, I chose not to listen to myself. Uh, I just chose to look the other way around kasi takot akong i-face yung fact. 
sometimes kasi yung takot natin eh, yung nag nagaano sa atin, naghihinder sa atin para maging malaya eh. Alam mo yun, parang because we're so scared of the truth na pag pumunta tayo dun sa path na yun, yung katotohanan, masasaktan tayo ng sobra. We chose to just step back. And hayaan mo na, doon na lang tayo sa corner na yun. We'll just get stuck on that corner of pain and questions and doubt and ano, self-pity, yung ganyan. Siyempre, pag hindi ka pinili, yung parang yung marami kang tanong, bakit hindi ba ako enough? Hindi ba ako maganda? Parang ano, um, mas, ano ba siya? Maano ba yung meron siya na wala ako? Yung mga ganong klaseng tanong na cliche, pero totoo lang guys, ang nangyayari talaga yun. May two years din yata ako nag-stay doon sa ganong sitwasyon guys, na parang may iba, tas andun din ako na parang I just chose to tolerate the situation kasi takot ako mawala yung tao na yun sa life ko. Doon ako actually nag-start ng devotion ko kay St. Jude kasi sobrang sakit na yung pain na hindi mo na kaya na parang pag-ising mo sa umaga, yun na agad yung may isip mo na parang another day to ano to to surpass this ano um, heavy feeling in your heart. So papasok ako sa school na parang magpatamlay, na parang lagi umiiyak, ganyan. Tapos Um, gusto ko na agad magabi, gusto ko na agad makatulog kasi pag tulog ka, hindi mo maiisip. Ang hirap din kasi parang buong araw iisipin mo yung tao na yun, hihintayin mo yung text niya, tapos babatunog ng phone mo, kalagay one new message dun sa Nokia phone ko pa before na 82 din. Pagmamadali akong buksan kasi baka siya, tapos pag hindi siya parang madedepress ka, madadown ka, ganyan. Tapos, dyan papasok yung mga stalking moments mo, text mo yung mga friends niya para malaman mo kung nasan siya, yung mga ganun ba. Na parang pag iniisip ko ngayon, parang natatawa na lang ako sa sarili ko kasi parang, I don't know, parang sa ngayon, siguro ko ngayon hindi ko na yun gagawin. Pero masaya rin naman na napagdaanan ko yung mga times na yun kasi ang dami ko rin natutunan. Siyempre, di ba, kung may mga ganun kang pinagdadaanan, parang tamad kang gumawa ng kahit anong, tamad kang pumasok sa school, tamad kang mag-aral, gusto mo lang nakatulala, gusto mo lang lagi kang may kausa para makalimutan mo lahat ng mga iniisip mo. Siguro yun yung pangit lang na part na nadadala sa'yo kapag broken hearted ka. Kasi parang affected lahat sa totoo lang, di ba? Pero yun eventually naman, nakamove on din ako sa stage na yun. Parang through prayer, um, lagi ako nag-eda sa kay St. Jude noon. Parang hopeless case. St. Jude is the patron saint of the hopeless cases, guys. So, doon ako nagtadasal na parang sana po i-remove nyo na po itong feeling na to. Ayoko na po nung ganito kabigat na feeling, ganyan. Lagi ko siyang pinagtadasal. Lang noong novena ako araw-araw. I welcome new love in my life. Ganyan. Madami rin akong napagdaanan mga ganyan. Tapos, dumating yung isa sa pinakamasakit na nangyari sa akin, guys. Dito talaga ako may pinakamaraming natutunan. I was 23 years old back then and I had a boyfriend for 2 years. Um, nakilala ko siya dun sa first job ko kasi ako nagtatrabaho. Tapos, we had plans of getting married. So, pinlano na namin and everything. Nilatanong na ako ng mga tita ko sa states where I lived before. Kung sigurado daw ba ako sa kanya. Kung gusto ko ba daw talaga magpakasal, etc. etc. So, parang nawe-weirduhan na ako. Bakit ganun? At may mga biglang ganun silang tanong sa akin. Tapos, eventually, after ilang weeks, yung ate ko na yung nagsabi sa akin through chat na yun nga, hindi lang masabi sa akin ng parents ko kasi natatakot sila kung ano yung magiging reaction ko kasi parang syempre, di ba, ang layo ko. Ang nangyari pala is, nasa Glorieta yung parents ko, nakita nila yung boyfriend ko or yung fiancé ko that time with another girl and they were ayun. So, my dad was really angry. Sabi niya gusto niya sapakin yung lalaki that time. When I learned about that, I confronted him and yun, hindi rin naman niya dininay. Inamin din naman niya. Natotoo. Tsaka, ang bakit lang na ginawa niya kasi parang ako yung ginawa niyang dahilan. Why? Parang, hindi naman daw talaga niya ako gusto pakasalan, ganyan, or parang nabigla lang siya sa mga plans kasi nga paalis ako or whatever, ganyan. Pero anyway, let's get to the bottom line of the story. Yun nga, um, all the plans I have parang nag-vanish. Parang yung future na ini-envision ko sa sarili ko with that person, parang gumumu lahat. So, sobrang-sobrang sakit doon. Good riddance na rin, siguro. Parang binigay na rin siguro ni God sa akin yung situation na yun na nahuli siya ng parents ko para hindi ako magpakasal sa tao na hindi worth it. So, I'm still thankful to God na nangyari sa akin yun kahit masakit. Let's move on to the advice portion, guys. So, alam mo ang pagiging brokenhearted, guys. Parang meron din siyang five stages. Parang, ano, five stages of grief din. Siyempre, una denial, di ba? Parang, kapag iniwan ka na nung taong mahal mo, tatanong mo sa sarili mo, totoo ba to? Over na ba talaga to? Parang, of course, lalo na kapag matagal na kayo, yung mga three years, five years, 
Of course, lalo na yung mga 10 years pataas, tapos naghiwalay kayo, parang, syempre makukulintang yung mundo mo, parang may isip mo, totoo ba to? Parang nananaginip ba ako? Syempre, parang hindi ka pa makapaniwala, eh, di ba? Parang ano yung pang tanong, dyan pa yung part na hindi mo pa mapigilan, na hindi siya tawagan, or i-text, or puntahan sa bahay, or sudan kahit saan, para makipag-usap. Ang hirap ng gabin, syempre, di ba? Parang nag-invest ka ng oras, emotions, um, pagmamahal dun sa tao na yun, tapos parang all of a sudden, wala na. So, normal normal naman yan, na duman ka sa denial stage. Pero, syempre, huwag kang magduwal dun sa denial stage kasi you need to move on eh. Kasi if you will not um, step forward, you will be stuck like what I said earlier. Tapos yung second stage, kapag na-realize mo na shit, oo nga, wala na kami, dun ka na magiging ano, galit ka na eh. Ang dami mo nang piniplay sa isip mo. Minsan, nag-invento ka na lang na kung ano-ano sa isip mo dahil sa sobrang galit. Na normal din naman yun, guys. Kasi, like what I have said, nag-invest ka dun sa tao na yun, tsaka sa relationship na yun. Sa process ng letting go, guys, walang mali kung magalit ka. Part yan, actually, makakatulong yan sa'yo. Driving force mo yan, eh. Diba? Para makapag-move on. Pero, mag-ingat ka rin kasi baka ma- Ma, ano ka, masakop ka nung anger na yun. Isipin mo din, guys, sa dalawa kayo sa relationship, eh. Diba? Hindi naman pwedeng sa isa mo lang siya isisi. Pero, syempre, kapag galit ka, kapag broken hearted ka, mahirap ang isipin yun, eh. Syempre, lahat ng sisi, ibiblame mo dun sa partner mo or dun sa ex mo, diba? Kasi, syempre, hahanap ka ng someone to blame, eh. Diba? Parang, hindi mo masisi yung sarili mo kasi parang feeling mo ikaw yung hurt. Tapos hindi mo naman pwedeng sabihin na ako yung may kasalanan kasi ako yung na-hurt ngayon. Tapos nakikita mo siya parang okay, di ba? So, ayan. Normal yung anger na yan. Just don't get consumed with anger. Tapos kapag hindi enough yung stage na pinagdaanan mo sa denial at saka si anger, um, pupunta ka dun sa bargaining eh. Dito yung part na parang baka may, pwede pa. Baka pwede pa namin i-work out. Dito yung part na pwedeng magpunta ka dun sa tao na yun, magmakaawa ka for one last chance, parang ganun. Desperate moves, I know, pero nandun yun, normal yun eh. Kasi syempre, pag hurt ka, gusto mo agad mawala yun, baka iniisip mo sa sarili mo na baka kapag nagmakaawa ko sa kanya, pagbigyan niya ako, tapos syempre, automatic, tanggal na agad yung pain mo pag naging kayo ulit eh. Pero mariresolve ba talaga yung problem kapag binalikan ka niya? Mag-isip ka rin na parang, ano ba yung naging problema namin, ba't kami naghiwalay? Kasi kung ipagpapatuloy nyo lang, yung pangit na kinalalagyan ng relationship nyo, doon pa rin kayo mauuwi sa breakup. Naiintindihan ko guys, dumaan ako sa stage na yan, na parang gusto ko na agad matanggal yung pain sa so, sobrang sakit, gusto ko na agad mawala siya, at yung katangit-tanging reason lang na naiisip ko para agad-agad siyang mawala, is to be back with that person. Alam nyo guys, sa pag move on, party talaga dyan yung pain. Hindi natin maiiwasan yan. Kapag iwas tayo ng iwas dun sa sakit na yon kapag tinatalikuran natin, tapos ini-ignore natin, lalo lang tayo hahaba eh. Lalo lang hahaba yung agony natin, yung paghihirap natin. So, kung may pain ka pang nararamdaman, kung sobra na, kung ang sakit-sakit na, okay lang kahit umiyak ka, magisigaw ka dyan, gusto mo, ulunurin mo yung sarili mo sa mga malulungkot na kanta. Ako guys, no, nung broken hearted ako sa totoo lang, gusto ko lagi nakikinig ng music na malulungkot. Parang masokista or torture sa sarili ko. Pero, that's how I release my pain. Parang lagi ang kumakanta ng mga Nina, yung mga Jealous, Someday, Jimmy Bondok, mga Let Me Be The One. Tapos, ano po ba yung mga ano, yung kay Alanis Morissette, You Ought To Yan, nagkakaraoke, video kay kami ng mga friends ko, kanta galore, sigaw galore, ganyan. Para lang ma-release mo yung pain. Okay lang yun. Feel the pain. Be weak if you need to. Pero, just remember all the time. Don't dwell and don't get stuck in that situation. Tapos, yung next step, guys, is depression. This is the hardest part, guys. Um, kadalasan talagang dumadaan tayo dito. Meron lang talaga mga lucky ones na after nung bargaining part nila, eh, nakaka-step na sila sa acceptance. Pero, ito nga, yung depression, guys. Dumaan din ako dito, like what I have said earlier sa story ko. Ito yung parang nawalan ka na ng pag-asa. Lagi kang... Ayun nga, sinasabi ko na parang lagi kang tama, lagi kang walang gana sa lahat ng bagay, ganyan. Tapos feeling mo, lagi kang pagod. So, ayan, um, ayaw mo naman siguro ma-stuck doon sa ganung feeling, di ba? Pag ako, ngayon, nilulok ba ko yung feeling ko noon, nung mga depressed days ko, nung mga broken-hearted days ko, ayaw ko na siyang balikan, guys. Parang okay na. <laughs> parang ganun, parang ayaw ko na kasi nung ganung feeling, guys, na gusto ko nang matapos yung buong araw, pero parang lalong nangaasar yung araw, lalo parang ang haba-haba niya, ang haba-haba nung ini-endure kong pain, na parang iniisip ko siya, yung ginagawa niya ngayon, kailangan ko ba siya punta, ha, pagmamakaawa ba ako? Tapos ito guys, pag depression stage, iniisip mo, nako, baka pag nakita niya akong ganito, pag nakita niya ako na 
Ang nahihirapan, nakita niya ako na namamaga ang mata, pumayat, uh, nakakaawa, baka sakaling balikan niya ako. Naku guys, huwag niya huwag niyong gagawin yan. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang ego. Kahit ako, kahit ikaw. Baka yung ex mo, pag nakita kanyang ganyan, baka lalo siyang maging confident na, ay, just ko, nagpapakaganon siya for me. So, never, ever, ever show your weak side na ganun after breakup na yung iba nga nakakatawa. Nakikita ko sa Facebook, nagpo-post pa ng picture na umiiyak sila after breakup. Just ko, guys, please, kung nanonood kayo, don't do that. Kasi parang, lalo mo lang pinahihirapan yung sarili mo. Like what I have said earlier nga, be weak if you need to cry or shout if you want to. Pero, make sure na mag-isa ka lang or you're with people you trust. So, yan. Anong dapat mong gawin, guys, kapag na-depress ka, kapag dumaan ka sa depression stage, ito yung time, guys, na you need people around you na positive. You need people around you who will boost your ego. You will, you will need people around you who can give you good advices. You will need people around you who will make you laugh and uh, make you happy. Ganyan. So, go out with your friends, with your cousins, with your sisters or brothers. And then, do something crazy. Like, eh, well, have said kami, nag-video kay kami noon. Hanggang umaga, sige, kanta dito, kanta doon. Kung ano man yung trip mong gawin. Mag-enroll ka sa mga bagong class. Learn new craft. Kung gusto mo mag-pole lesson or pole dancing lesson, go for it. Kung gusto mo ma-release yung anger mo, go for boxing or Muay Thai. Ito rin yung perfect time, guys, to be with family. Kasi, iba yung family love, eh. Ako noon, nung nalaman ko nga na ganun yung ginawa nung ano ko, nung ex-fiancé ko. I was just surrounded with family. So, I moved on pretty quickly actually guys, dun sa part na yun. I think mga one month eh, okay na okay na ako. So, mga one day, buong araw ko lang siya iniyakan after ko malaman. And then after that, I told myself na stop crying and ano, I need to be strong and move on kasi malayo ako sa parents ko and sa brother ko that time nasa Philippines sila, nasa San Francisco ako. Pero I was surrounded with my aunties, my lola, and my lolo, and my cousins over there. Kung may means ka, travel. It's a good way to move on, guys. Because when you travel, you get to meet new people, you get to see places, makakapag-contemplate ka mag-isa. If you must travel alone, so you will feel independent and be with yourself and, you know, makakapag-reflect ka. So what if magkasalubong kayo, guys? Siyempre, di ba, minsan maliit ang mundo, lalo na kapag yung circle of friends nyo ay maliit lang. Minsan, hindi mo maiiwasan na may mga events na invited siya, tapos invited ka rin, ganyan. Um, just smile. You know, just show that person smile like nothing hurts even though you're breaking inside. Even though guys, you can't fake happiness, I know. Pero a smile can go a long way. It can send a message to your ex na hindi ka bitter. It can send a message to your ex that you're okay. Tapos kapag ganoon, then meron, wala na yung bad feeling. Kasi kapag nararamdaman mo pa rin na may bad feeling between you and your ex, parang mas pinupull down ka niya eh, di ba? So kung siya man may bad feeling sa'yo, then it's his problem or her problem. Pero ikaw parang learn to ano, learn to let go of that anger and then the pain, learn to forgive and then forget. Trust me guys, kung ikaw nakikinig ka ngayon sa vlog na to guys and you're feeling low, feeling down and sad dahil broken hearted ka, trust me, you will move on from it and you will look back sa mga experiences mo na yun and sometimes matatawa ka and sometimes you will be proud of yourself kasi nasurpass mo yung super super broken heart at pain na yun. The fifth stage guys is acceptance. How can you tell if you really moved on, guys? Actually, ang moving on, guys, hindi yan forgetting, eh. Moving on is actually accepting. Aminin na natin, guys, once we love a person, especially kapag matagal yung relationship natin, hindi agad-agad yun mawawala. Parang there will always be a place in your heart for that person. Pero since nag-break na kayo and alam mo nang there's no going back or magiging kayo ulit, then just keep him there. There's a little space sa heart mo. And then, treasure mo yung magagandang memories that you had together, yung mga natutunan mong lessons when you um, were together. Siyempre, uh, aside naman dun sa mga masasakit na nangyari sa inyong dalawa, of course, may mga happy memories din, di ba? Meron din kayong mga conversation, mga late night talks, mga over coffee, over dinner, or kung ano man yan, di ba? Or under the stars, ganyan. Siyempre, marami kayong mga napag-usapan na marami ka rin natutunan sa kanya. I-treasure mo yung mga moments na yun, guys, kasi, siyempre, you will not be who you are without that person who shaped you or helped you hone your personality or your being right now, right? So, balik tayo dun sa first question ko kanina. How can you tell if you really moved on, guys? You can tell that you really moved on when you see that person again and you can look at him eye to eye and you will feel no pain, no anger, or wanting him back. 
parang you will just say na naging part siya ng life ko and then that's it and then thank you for the memories parang kano na kasmay ka na ng genuine at wala na talagang anger sa heart mo tapos guys yempre after mo mag move on after mo malit ko yung anger and pain merong darating na bago pag-ibig. Siyempre, diba? Sasaya ka na naman ulit. Ganyan. Tapos, may bago ka na namang inspiration. Pero don't forget, guys, yung mga lessons na natutunan mo dun sa previous relationship mo. Siyempre, kasama dyan sa pag-move on mo yung analysation din ba? Reflection. I, pwede mo rin ilista or mag-reflect ka din na parang ano ba yung mga naging pagkakamali namin? Ba't hindi nag yung relationship namin? Ano ba yung mga dapat kong gawin ngayon sa bago kong relationship para mas tumagal kami or hindi namin ma-encounter yung mga previous problems ng past relationship ko? Diba? Parang mas maganda kung mas maging smooth yung flow ng bago mong relationship. Kasi syempre, marami kang lesos na natutunan. Eh, syempre, sa mga pagkakamali mo, di naman pwede na ganun na lang yun. Diba? Mas okay, diba, na yung mga lesos na nakuha mo doon sa previous relationship mo is may apply mo dito sa bago. That's it for the second episode of our Beautiful Soul Series, guys. Sana marami na naman kayong natutunan dito. And uulitin ko lang, like I have mentioned earlier, if you have any stories to share about um, your life and if you have any advices for our um, sisters all over the world na subscribe sa channel natin, just comment down below. Don't hesitate, guys. Or if you want me to answer any of your problems or any um, questions, just comment down below and I will surely read each and every one of your comments, guys. Thank you so much for watching, my sisters. And as always, I love you all so much and God bless as always. Mm -hmm.